guys! Welcome back to my channel! So for today, ang gagawin naman natin ay magluluto tayo ng itlog. Char! <laughs> Joke lang. So ang gagawin natin today ay boiled icing. Di ba last time, ang ginawa natin ay moist chocolate cake. Siyempre, hindi naman pwede ang cake nang walang icing, di ba? So ngayon, kakailanganin natin ng four na large egg whites. So, before po, ganito ako mag-separate ng egg yolks and egg whites. Yan. Minsan, hindi siya perfect. <laughs> Katulad niyan. Kaya, ganun na lang yung naisip kong gawin. ba? Diba? Para mas madali ang buhay. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, mas papahirapan mo pa ba yung buhay mo? ba? Diba? So, kung meron ng easiest way, yun na lang yung gawin mo. ba? Diba? So, ang pag-separate po ng egg yolks and egg whites ay usually, um, dapat sa isang egg, isang bowl din. Tapos, saka mo nalang ilagay dun sa uh, pinaka-bowl mo talaga. Kasi, minsan, baka masakto na yung egg mo pala ay sira na siya, hindi na siya fresh. And, nahalo mo siya dun sa maraming eggs. One egg at a time. And, dapat sa separate bowl mo talaga siya ilalagay. Kasi, if you're going to use eight eggs, like for example, marami yung gagawin mong icing, sayang naman yung mga nahaluan ng sira na eggs, ba? Diba? Kaya dapat buo pa yung egg yolk kapag gagamitin. So, ganyan na lang yung ginawa ko para mas um, mabilis at saka mas magaan. Hindi ka na mahihirapan na ipag i-bounce pa yung egg yolk ng left to right. ba? So, ayan. Na-separate na natin yung egg yolks sa egg whites. So, ayan. Siyempre, sayang naman yung natira. Kaya dapat simutin natin. Simut, simut, simut lang yan. Diba? <laughs> okay, so, ayan na po. At ililipat na natin ang ating egg yolk sa bowl. And yung egg whites naman natin ay ilalagay na natin sa ating mixing bowl. At ibibit natin siya sa high speed hanggang um, soft cakes form. So, ayan. Nilagay ko na siya sa ating mixing bowl. So, yan. Kung gumagamit kayo ng hand mixer, okay lang din naman siya. Especially if konti lang yung gagawin ninyong icing. So, ayan. Beat lang natin yung egg whites at high speed until soft peaks form. Tapos, while beating, gawin na natin yung ating sugar. So, buksan na natin yung ating stove. In a heavy saucepan, lagay lang natin yung ating 2 cups of sugar and 3 fourth cups of water. Pwede nyo na rin naman dyan i-add yung cream of tartar nyo, pero ako ina-add ko siya dun sa ating egg whites mixture. So, over medium heat, allow the mixture to boil until it reaches the candyball stage or yung 114 to 117 degrees Celsius. Kapag soft fix na yung ating um, egg whites, ayan, inilagay ko na yung cream of tartar or if walang cream of tartar available, pwedeng gumamit ng lemon juice or vinegar, same amount. Ayan, then continue to beat lang at high speed. Kapag ready na yung ating sugar, ayan, nag-set na siya ng konti, pwede na natin siyang ibuhos ng dahan-dahan sa ating egg whites. Ayan. Or slowly, hanggang maubos lang siya. Pero, yung pagbibit natin, continuous lang. Pwede rin kayong gumamit ng hand mixer, kung meron kayong hand mixer, especially kung konti lang naman yung gagawin yung icing, pero dapat yung bowl nyo is large bowl pa rin siya. Kasi kahit na konti yung egg whites, lalaki at lalaki pa rin siya, katulad yan. Ayan. Pero mas madali lang talagang gamitin or mas mabilis lang talaga kapag yung stand mixer yung ginagamit natin. A few moments later. So, ayan na po ang ating icing. Stiff fix na siya. Ayan. Pag inangat niyo siya, dapat ganyan siya para maganda siyang pag-pipe or pang-cover ng cake. Ayan. Stable na siya pag ganyan siya. Ayan. Pakita ko lang yung consistency ng ating boiled icing. So, dapat po ganyan siya. Soft pa rin siya. Ayan. Tapos, kung gusto nyo siyang lagyan ng color, pwedeng mag-add ng color. 
in a separate bowl kung ano yung desired na color ninyo. And then, pwede nyo na siyang ipang pipe sa mga cupcakes. So, tingnan lang natin. Try natin siya kung pag pinipe ba natin siya is maganda ba siya. Makikita ba yung details. Tingnan natin kung, kung okay siya. So, yan. Pakita ko lang sa inyo yung icing natin pag pinipe natin. Hindi na ako gumamit dyan ng tip, pero pwede kayong maglagay or gumamit dyan ng large na round tip para mas maging maganda siya. Ayan. And then, para dun sa next natin, ibang tip yung ginamit ko para makita naman natin if makikita ba yung details ng maayos or magiging maganda ba siya. So, nakita nyo naman, kapag pinipe natin siya, maganda pa rin siya. Kita pa rin yung mga details. So, ito, pwede nyo i-bake ito. Pwede pang-decorate sa mga cakes sa future. So, yan yung result kapag pinipe natin yung ating boiled icing. And then, kung gusto nyo naman siyang lagyan ng color, so ako lagyan ko lang siya ng konting pink. Ayan, para meron siyang color. Pwede nyo siyang lagyan ng different color. Ayan, it's up to you kung ano yung mga gusto nyo kulay. Cupcakes ninyo or sa cake. So ako, konti lang yung nilagay ko para baby pink lang siya. So, tip lang guys, kapag meron kayong excess na icing, kapag sobra siya, um, syempre instead na itapon nyo, sayang naman siya, di ba? Pwede nyo pa siyang gamitin sa ibang mga cakes ninyo, sa mga scrap ninyo. So, ang gagawin nyo, pwede nyo siyang itransfer sa Tupperware or sa container na merong takip. So, kapag hindi nyo siya tinakpan, syempre magsiset na siya, titigas na yung icing nun. Not totally titigas, pero syempre magsiset na siya nun, hindi na siya magiging pipeable, or hindi na siya masyadong magandang i ipang layer, or ipang pipe, kasi nga, tumigas na siya. Didikit na siya nun, magiging sticky na siya. So, yun. Okay na ang ating icing, pwede na natin siyang i-pipe sa mga cupcakes natin. So, ganyan siya. Stable pa rin naman siya. So, usually, itong boiled icing, pwede natin siyang doing frosting sa mga cupcakes or pang cover ng mga cakes natin. Pero, kung gagamitin natin yung fondant or kung i-cover natin yung cake ng fondant, ang, ang maisasuggest ko sa inyo is ang gamitin ninyo ay buttercream frosting or buttercream na icing. Kasi, yun, nagsiset siya and mas maganda siya kapag bago mo ilagay yung fondant. So, eto na guys yung ating finished product. Sana nagustuhan nyo ang ating ginawang video tutorial for today. For any suggestions, please let me know in the comments. And please don't forget to like and subscribe for more videos like this. See you next time guys!